ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திலகா ஹோம் இந்த வீடியோவில் என்னோடய ரொட்டீன் பிளாக் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சனிக்கிழமை ஸோ சனிக்கிழமை நான் என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க நான் வந்து ரொட்டீன் பிளாக் போட்டு நியர்லி ஒரு ஒரு மாதம் ஆகுது இப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸ்லாம் விட்டுருந்ததுனால நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அதனால் என்னால் விளாக்ஸ் எதுவுமே அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க விளாக்ஸ்லாம் எப்போ அப்லோட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இனிமேல் வந்து தொடர்ந்து ரொட்டீன் பிளாக்ஸ் அண்ட் டிஎம்எல்ஸ் நிறைய அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மசாலாவும் பண்ண போகிறேன் ஸோ பூரிக்கு வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுற அந்த பூரி கிழங்கு அது பண்ணாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உருளைக்கிழங்கு மசாலா வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஃப்ளேவரில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு அந்த பூரிக்கிழங்கு சாப்பிட்டு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தனியாக வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக கீறி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதையும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தோலும் மஞ்சத்தோலும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசால் வந்து பூரிக்கு வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ பூரிக்கு வந்து செமையாக இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே அந்த சாப்பிட்ற அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து சில சமயம் போர் அடிக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பூரிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அந்த நாளில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு நான் ஒரு பெரிய தக்காளி பழத்தை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் தக்காளி பழம் சேர்த்தோடனே வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு உப்பு வந்து நான் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த கிரேவிக்கு வந்து ஒரு ம மசாலா வந்து அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த வதங்குனா இந்த வெங்காயம் தக்காளி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஒரு கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து நான் மிக்சி ஜாரில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு பூண்டு ஒரு கா ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை காரத்துக்கு வந்து இதில் வந்து நான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா வந்து வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகா வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்ல மையாக அரைச்சிட்டு நம்ம வதக்கின அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு கா டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் இந்த இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அதை நல்லா இந்த மாதிரி மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் இதோட சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பூரிக்கு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக வச்சுக்கிறேன் நம்ம பூரிக்கிழங்கு எப்படி இருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நான் செஞ்சுக்கிறேன் இதே இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி இல்லை தோசை அந்த மாதிரி இல்லைனா ஜீரா ரைஸ் கீ ரைஸ் அந்த மாதிரி கூட நல்லா வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எதுக்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கிரேவி டைப்பில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு கா டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு இந்த பூரிக்கிழங்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வந்துக்கிட்டேன் ஒரு நிமிஷம் லைட்டாக கொதி வரட்டும் ஸோ ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பூரிக்கிழங்கு மசால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ஒரு நாள் வந்து பூரிக்கு வந்து இதை செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நானும் பாப்பாவும் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை வந்து எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் பண்ணுவேன் அதுவும் இப்போ ஊருக்கு போயிருந்ததுனால என்னோடய கிச்சன் வந்து ஓப்பன் கிச்சன் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே டஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளீன் பண்ணலாம் டீப் க்ளீன் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் அதை ஒரே நாளில் நான் பண்ணலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் அஞ்சரை பெட்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு
மிளகாவத்தல் போட்டு வச்சுருந்தது ஜாரையும் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருக்கிற மிளகாவத்துலையும் ஒரு பேப்பரில் மாற்றிட்டு அதையும் வாஷ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து புளி போட்டு வச்சுருந்த ஜாடி இந்த புளி வந்து காலி ஆயிடுச்சு ஸோ அதையும் வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோதான் இன்றைக்கி நான் வந்து வாஷ் பண்ண போகிறேன் நான் எப்போவுமே வந்து கிச்சன் டீப் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரே நாளில் வந்து பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கழுவிட்டு ஒரு ஒன் வீக் நான் பண்ணுவேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து இந்த டீப் க்ளீன் பண்ண ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி நான் வந்து ஃபேனுக்கு கீழே காய வச்சிட்டேன் இதை வெயில் அடிக்கிற இடம் அப்படின்னா நம்ம வெயிலில் காய வைக்கலாம் ஸோ வெயில் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட அவ்வளோவா இல்லை மொட்டை மாடிக்கு தான் போகணும் ஸோ அதனால் வந்து நான் ஃபேன் கீழே வந்து காய வச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருக்கிற இந்த த்ரீ லேயர் ரேக்கை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் எல்லா பேப்பர் எல்லாம் மாற்றிட்டு அதில் நான் வச்சுருந்த இந்த இதில் தான் நான் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள்லாம் வச்சுருந்தேன் இருக்குல்லையா இந்த டப்பாவெல்லாம் சும்மா வந்து ஈர துணியில் தொடச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு காஞ்ச துணி போட்டு தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி அந்த மேல் ரேக்கில் நான் வச்சுருந்த அந்த உப்பு ஜாடி எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஈர துணி போட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு காஞ்ச துணி போட்டு தொடச்சி வச்சுட்டேன் இதெல்லாம் வந்து ரீசெண்டாக இப்போ தானே ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு போனேன் அதனால் வந்து ரொம்ப டீப் க்ளீன் பண்ண வேணாம்னு ஜஸ்ட்டு அவுட்டர் லேயரை மட்டும் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி லைட்டாக ஈர துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த மிளகாவத்தல் போட்டு வச்சுருக்கிற அந்த டப்பா அந்த ஜாடி வந்து வச்சுருப்பேன் ஸோ அதை இப்போ வாஷ் பண்ணி ஸோ அதை ஃபில் பண்ணிடலாம் முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா அதை வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு காஞ்ச துணி போட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு மிளகாவத்தல்லாம் திருப்பி அதிலே ரீஃபில் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ தேர்ட் லேயரில் வந்து நான் வந்து டீ தூளும் சீனியும் தான் வச்சுருப்பேன் இந்த டீ தூள் பாக்ஸையும் சீனி பாக்ஸையும் வந்து மாற்றலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கண்ணாடியில் வந்து ரெண்டுமே மாற்றிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து இதிலே இருக்கட்டும் அப்படின்னு பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஒன் மந்த் இல்லை இல்லையா அதனால் ரொம்பவே டஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற அந்த தூசியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன் தூசியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு கிளாத்தை வந்து ஈரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேயர் வந்து தொடச்சி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இது ஆல்ரெடி நான் வந்து கிச்சன் க்ளீனிங் வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு வந்து வாட்டரில் கொஞ்சம் சால்ட்டு வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்பவே வந்து இந்த காக்ரோச் அதெல்லாம் வராமல் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த வீடியோ க்ளீனிங் வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் விட்டுட்டு நல்லா வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் அந்த ஏரியாவில் என்ன பீஸுக்காக இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா வந்து ஸ்க்ரப் போட்டு தேய்ச்சி தனியாக எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பல பல நான் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு காஞ்ச துணி போட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டுறேன் தொடச்சிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த த்ரீ லேயர் ரேக்கை ஃபஸ்ட்டு வச்சுடுறேன் அப்புறம் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுடுறேன் இது வந்து என்ன கேன் வச்சுருக்கிற இந்த ஒரு ட்ராக்கு இதை இன்றைக்கி நான் வாஷ் பண்ணலை ஸோ எல்லா ஒர்க்கையும் ஒரே நாளில் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றா பண்ணலான்னு அதை நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எண்ணெய் வச்சுருக்க அந்த பேஸ்கெட் வந்து நாளைக்கு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வச்சுட்டேன் இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்டும் நான் ரீசெண்டாக தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சேன் அதனால் அதையும் வாஷ் பண்ணல அப்புறம் இந்த இடிக்கிற கல் எல்லாமே அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட கேஸ் ஸ்டவ் அதையும் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஏதோ வந்து கர மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை வந்து தொடச்சி விட்டுட்டு இப்போ லன்ச் வந்து ரெடி பண்ணணும் லன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து பெருசாக எதுவும் பண்ணலாம் இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணதுனால இப்போவுமே மணி வந்து ஒரு ஒன் ஆக போகுது ஸோ இதுக்கப்புறம் எதாவது பண்ணிகிட்டு இருந்தால் லேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளி வந்து நான் சாதம் மட்டும்தான் வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு தயிர்
கேஸ் ஸ்டவ்வை தொடச்சிட்டு நான் வந்து ரைஸ் வந்து வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் கவுண்டர் டாப்பில் இந்த ஏரியா மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து சிங்கில் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா நான் சாப்பிட்டுட்டு வந்து க்ளீன் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் தயிர் ஊற்றி இந்த உருளைக்கிழங்கு மசால் வச்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண அந்த அஞ்சரை பெட்டிலாம் நல்லா காஞ்சிருச்சு ஈரம் எல்லாம் போயிடுச்சு ஸோ வந்து அந்த பேப்பரில் கொட்டி வச்சுருந்த அந்த பொருளெல்லாம் வந்து ரீஃபில் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அது பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பாப்பா வந்து நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிளக ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து போட்டுட்ருக்கா ஸோ அவ்வளோ தான் ரீஃபில் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு பாக்ஸ் எம்டியாக இருக்குது அதில் மட்டும் கடலைப்பருப்பு கொட்டி வைக்கணும் மற்றபடி எல்லாம் ரீஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ புளி டப்பா வந்து க்ளீன் பண்ணியிருந்தால புளி ஜாடி அதுலேயும் புளியும் ஃபில் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் இருக்க கவுண்டர் டாப்பை நான் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் பாய்